안녕하세요 드림지게차입니다 오늘의 할 일은 한번 보, 보세요 지금 보시면은 왼쪽에 지금 콘테이너가 있는데 밭 위에 콘테이너가 있죠 그런데 지금 콘테이너 저쪽 뒤쪽이 땅에 파묻혔어요 그래서 저 콘테이너를 들어 줘야 되거든요 들어서 그 콘테이너 하부에다가 이 바레트를 고여줘야 되는데 지금 지게차가 들어갈 수가 없죠 세로로 뜰 수도 없습니다 바닥이 지금 다 망가져서 세로로 뜰 수도 없어요 이런 상황에서 어떻게 해야 되겠습니까 자 밭으로 들어갈 수도 없고 또 저거 예전에 저 콘테이너 이곳에 내려놓으면서 엄청 지게차 빠져 갖고 다른 지게차 왔던 곳이거든요 아마 그 영상이 어딘가 올라가 있을 거예요 자 오늘은 이 콘테이너를 들어 줘야 되는데 방법이 없죠 지금 이쪽에서 할수 있는 방법이 그래서 일단 결론부터 한번 보여 드릴게요 결론을 어떤 식으로 했냐 자 일단 들어가지 못하니까 자 이런 식으로 콘테이너를 이쪽 높이 들어주고 가 자, 이쪽에 이제 높이 들어주고, 가운데다 요두 개를 고여주는 거죠. 파레트 두 개를 고여줍니다. 자, 파레트 두개 고여주고, 뒤에 하나 고이고, 또 이쪽 하나 고이고, 저두 개를 빼버리죠. 그리고 내려놓으면 됩니다. 바로 그거예요. 다시 한번 보실까요? 자, 한번더 보세요. 이런 식으로. 그럼 아까 이제 콘테이너 작업하는 걸 보도록 하겠습니다. 조금 빨리 돌렸어요. 콘테이너를 조금 작업하는 걸 빨리 보여드리기 위해서 아까 이제 방법은 보셨죠? 지금 보시면 오른쪽 받치고 이거 땅도 굉장히 약하고 저 바닥이 지금 다 들려 있는 상태이기 때문에 이 이것을 이제 들수 있는 방법이 없어요. 그래서 이쪽 끝에서 아까 그림과 그림처럼 애니메이션처럼 보여드리도록 하겠습니다. 그런 식으로 할 거예요. 제가 여기서 높이 들어주면은 양 옆에다가 저 파레트를 두 개씩 가운데다 고여줄 거예요. 양쪽에 두 개씩이요. 네 개를 고여줄 겁니다. 높이 들고 있죠? 자, 양쪽에 지금 이제 고이고 있어요. 저, 그두 개를 고이게 되면은 당연히 이 콘테이너가 저쪽 반대쪽에 들리겠죠? 여기서 내려놓게 되면은 이 파레트가 센터에서 저쪽으로 갈수록 저쪽 부분이 많이 들리게 됩니다. 자 이제 두개 놓기에 더 높이 들어 줘야 되죠 높이 들었습니다 그리고 이제 사람들이 같이 작업을 할 때는 거기 손이 안 들어가 있을 때 내려야 되죠 사람이 손을 집어넣고 작업을 하고 있는데 콘테이너를 내리면 은 안되겠죠 자 이제 내립니다 내리면은 이제 저쪽 반대쪽에 들렸죠. 이제 반대쪽에다가 파레트를 하나씩 갖다 놓으면 돼요. 이렇게 하니까 간단하죠. 이거 이 콘테이너를 조금 더 오른쪽으로 옮겨주려고 했는데 그거는 이제 답이 없습니다. 그렇게는 안 되고 일단 저 뒤에 그리고 양 이쪽에 네 군데 파레트 고이는 걸로 만족해야 되겠죠. 이렇게 노지에 오래 있으면은 바이 하부가 다 썩어 버려요 하부가 다 썩어서 이런 식으로 세로로 이 콘테이너를 뜨게 되면은 콘테이너가 뭐 망가진 수밖에 없겠죠 현재도 지금 바닥이 다 망가져 있는데 만약 지게차로 뜨게 되면 뭐 어떻게 되겠습니까 굉장히 약하거든요 이 콘테이너 자체가 자 이제 내려놓고 
확인한 다음에 이제 가운데 있는 걸 빼버려야 되겠죠? 가운데 거 이제 빼버려야 됩니다. 뒤에 파레트를 잘 받쳐놓고 다시 들면은 이제 양쪽에 있는 파레트 다뺄 거예요. 뒤에 이제 어느 정도 수평을 보고 파레트를 놔야 됩니다. 한 방에 끝내야 되겠죠? 아니면 여러 번 작업하려면 시간도 많이 걸리고 힘드니까요. 지금 제가 지게차에만 앉아있으면 소통이 잘 안돼서 내려가서 확인을 하고 있어요. 자 이제 다 됐습니다. 제가 이제 들고 가운데 있는 파레트를 빼야 되겠죠. 빼서 이제 이쪽으로 하나씩 놓으면 됩니다. 이런 식으로. 가운데 있는 거 그냥 받쳐줘도 되겠죠. 여섯 개다 받쳐놔도. 이런 이제 밭, 밭 같이 땅이 이게 지금 물렁물렁한 땅이잖아요. 이런 곳은 이제 차차 또 자리가 잡혀가게 돼 있어요. 지게차가 내려놓고 가더라도 이제 그 콘테이너 무게에 의해서 점점 점 약한 땅은 눌리면서 그게 이제 다 잡히게 돼 있습니다. 현재 수평을 보고 있죠? 이 콘테이너처럼 이 양쪽으로 이런 식으로 문이 나 있는 콘테이너는 수평이 거의 안 맞아도 문은 잘 열리고 닫혀요. 이런 경우 문은 잘 열리고 잘 닫힙니다. 자, 뭐 어느 정도 수평대로 되고 수평을 봐갖고 저쪽 높이 낮이 이 수평에 안 맞으면 또 여기서 들어주면은 밑에다 또 고여주고 이런 식으로 해야 되겠죠. 자, 지금 다시 들어줍니다. 왜 다시 들어주냐? 뒤쪽에 뭐 굉장히 낮아요. 그래서 그쪽에 다시 뭐 받쳐주느라고 제가 높이 들어줬습니다. 이런 식으로 간단해요. 이렇게 하면은 이 콘테이너에 손상도 안 가고 또 지게차가 저 밭으로 들어갈 수도 없는 곳을 뭐 들어가려고 시도도 못하겠지만 들어갈 필요도 없고 또 이곳 지금 이 지게차가 있는 곳 자체가 미끄럽고 약한 땅이에요. 이런 곳에서는 잘못하면 지게차가 빠지기 쉽거든요. 정말 조심해야 돼요. 자, 이렇게 해서 이제 이것은 간단히 작업이 끝났죠. 이제 저 가운데다가 파레트를 하나 더 놔줄 거예요. 자, 저는 일단 무조건 문부터 닫아보죠. 문이 일단 잘 닫혀야 되니까요. 뭐 이런데 노지에 있는 콘테이너는 항상 말씀드리죠. 문이 잘 닫혀야 된다는 거. 문만 잘 맞으면 수평은 맞은 거죠. 근데 이제 이런 경우 바닥을 단단히 잘 고여줘야 돼요. 이 밭이 완전히 땅에서 습기도 많이 올라오고 이러기 때문에 저런 콘테이너 같은 경우 하부가 잘 망가지죠. 자, 아까 그 동영상 한번더 보여드릴까요? 현재 어떤 식으로 됐나? 잠깐 보여드리겠습니다. 다시 한번더 보여드릴게요. 이런 식이죠. 자, 들고 가운데 놓고 내린 다음에 양쪽에 고이고 그 빼버리고 지게차가 빠지는 거죠. 간단하죠? 자, 이렇게 해서 무사히 작업 끝났습니다. 간단한 작업이지만 또 생각해 볼 만한 그런 작업이었기 때문에 오늘 또 동영상 편집했습니다. 
뭐 하여튼 지게차가 할수 있는 일은 별의별 게다 있죠. 원래는 이제 이곳을 제가 저 콘테이너 내려놓을 때 그때는 한겨울에 내려놨는데 그날 막 눈도 그래 그렇고 이 밭에 막 호박 같은 게막 버려져 있어 갖고 지게차가 미끄러워서 정말 간신히 작업을 했었거든요. 근데 오늘 여기 또 지게차를 불러서 처음에는 제가 이제 안 된다라고 안 오려고 했어요. 안 오려고 했다가 일단 와보라 그래서 와갖고선 이걸 해결을 했습니다. 일단 해결이 다 됐어요. 이렇게 해서 지게차 작업 무사히 끝났습니다. 항상 안전운전 하시기 바랍니다. 감사합니다.